നമസ്കാരം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലെ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം ആധുനിക ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ ഒന്നായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് ആ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സാധ്യതകളും അപകടങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ലോക സാഹചര്യത്തിൽ നാം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് അവരെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആണ് നിലവിലുള്ളത് ഈ അടുത്ത കാലം വരെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ലോകത്ത് നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ വളർത്തിയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളാൽ അവരെ ആ ലോകത്തേക്ക് നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞുവിടേണ്ട ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന ആ ലോകം സൈബർ ലോകം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളും ഉപകാരങ്ങളും നന്മകളും ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചതിക്കുഴികളെക്കുറിച്ച് അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും മഹത്തായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും മനുഷ്യ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ആ നന്മ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പലപ്പോഴും അപകടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന തെറ്റായ വിനിയോഗത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരമൊരവസ്ഥ ഇൻ്റർനെറ്റിനുമുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ആൽഫ്രഡ് നോബൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ സ്വീഡനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പത്രത്തിൽ വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ മരണ വാർത്തയായിരുന്നു ആ വാർത്ത ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മരണത്തിൻ്റെ വ്യാപാരി അന്തരിച്ചു ദ മർച്ചൻ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് മരണത്തിൻ്റെ വ്യാപാരി അന്തരിച്ചു എന്നായിരുന്നു ആ പത്രത്തിൽ അന്ന് വന്ന വാർത്ത എന്നാൽ അവർ ആരെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ വാർത്ത വായിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി ആൽഫ്രഡ് നോബൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അത് ഇതിനുള്ള കാരണം ആൽഫ്രഡ് നോബലാണ് മരിച്ചത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്ന് ആ പത്രം ആ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് വാസ്തവത്തിൽ മരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനായിരുന്നു ഇവിടെ നാം ഓർക്കണം ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ ഒന്നായ മനുഷ്യരാശിക്ക് ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണം കിട്ടുമായിരുന്ന ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു ആൽഫ്രഡ് നോബൽ ഡൈനാമിക് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ നാശത്തിനുതകുന്ന വിധത്തിൽ അത് വിനിയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ യുദ്ധത്തിനും ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഷെല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ബോംബുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ അത് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും വിനാശകരമായ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമായി മാറി തന്നെക്കുറിച്ച് ഈ ലോകം എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്താൻ പോകുന്നത് എന്ന് ആൽഫ്രഡ് നോബലിന് മനസ്സിലായി അതിൽ നിന്നും ആ പാശ്ചാത്താപത്തിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം നോബൽ പ്രൈസ് ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് തൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനം വരുന്ന സമ്പത്തും ലോകത്ത് സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി സമാധാനത്തിനടക്കമുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വന്നു ഇത് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ശാസ്ത്രം കൈവരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് എത്തരത്തിൽ അപകടകരമായി തീരും എന്നതിന് ഇതുപോലെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ന് സൈബർ ലോകവും നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അനന്തമായ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒന്നാണ് സൈബർ ലോകം എന്നാൽ അതിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചതിക്കുഴികളെക്കുറിച്ച് അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും നാം വേണ്ടത്ര ബോധവാന്മാരല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും അധികം സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികളാണ് ആ കുട്ടികളെയാണ് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിൻ്റെയും മറ്റും സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി സൈബർ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞുവിടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുട്ടികൾക്ക് നേർവഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ചതിക്കുഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മേഖലയിലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ബാധ്യത അധ്യാപകർക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ രക്ഷിതാക്കൾക്കുമുണ്ട് കൗമാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം സാഹസികതയുടെ ഒരു കാലഘട്ടമാണത് എനിക്ക് എല്
മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈമുഖ്യം കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രായമാണ് കൗമാര കാലം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത വകതിരിവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ശരി തെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല വിവേചന ശേഷിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മനഃശാസ്ത്രലോകം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കൗമാര കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം കുട്ടികളുടെ സൈബർ ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോവുക അവിടെ ശരിയും തെറ്റുമുണ്ട് വിവേചന ശേഷി ഇല്ലാതായാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിന് ലൈസൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകണം വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകണം വോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകണം കാരണം ഇതൊക്കെ വിവേകപൂർവം എടുക്കേണ്ട തീരുമാനങ്ങളാണ് ആ വിവേചന ശക്തി ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളെ സൈബർ ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ അവിടെ പതിയിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൗമാര കാലത്ത് ശരി തെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാലത്ത് ഈ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന അവർ ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാനാകാതെ പലപ്പോഴും അപകടത്തിൽപ്പെടും അപ്പോൾ ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കുമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും അടങ്ങുന്ന തലമുറ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ പോലെ വേണ്ടത്ര ഈ സാങ്കേതിക രംഗത്ത് ജ്ഞാനമാർജിച്ചവരല്ല നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ മകൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി അവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി അവൻ എല്ലാം അറിയാം അവൻ വലിയ സാങ്കേതിക ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഭിമാനം കൊള്ളാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഇതിൽ നമ്മൾ അധികം അഭിമാനം കൊള്ളേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല നിരന്തരമായി ആ കുട്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനുള്ള കഴിവ് ആ കുട്ടിക്ക് ആർജിച്ചത് മലർന്ന് കിടക്കുന്ന കാലത്തിൽ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കാൻ പോലും ആകാത്ത ഒരു പ്രായത്തിൽ കരയുന്ന കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ മാറ്റാൻ ആ കുട്ടിയുടെ കൈകളിലേക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ നൽകുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ അന്ന് മുതൽ ആ മൊബൈലുമായി ഇടപെട്ട് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നത് അത്ഭുതം നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമല്ല നമുക്കറിയില്ലേ സമുദ്ര അല്ലെങ്കിൽ കടൽ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾ അവർ കടൽ തീരങ്ങളെ മുറിച്ചു കിടക്കുന്നത് സമുദ്രത്തിൽ ഊളി മത്സ്യങ്ങളെ പോലെ ഊളിയിടുന്നത് അവർക്ക് അതിന് യാതൊരു പേടിയുമില്ല അവർ ജീവിതത്തിൽ ചെറുപ്പം മുതൽ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ അതുമായി ഇടപെട്ട് വളരുന്നവർ ആണ് ഒരു ആദിവാസിക്ക് കാടും മലകളും പ്രശ്നമല്ല കാട്ടിലെ വഴികളും ഇടവഴികളും ഒക്കെ അവന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ഏതൊരു മലയിൽ കയറുന്നതിനും അവന് കഴിയുന്നു അവൻ ഇടപെട്ട് വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യം അതാണ് അത് ഒരു പാമ്പാട്ടിയുടെ മകന് പാമ്പിനെ പേടിയില്ല ഇത്തരത്തിൽ ഏത് വസ്തുവുമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടാണോ ചെറുപ്പം മുതൽ വളർന്നു വരുന്നത് അതിൻ്റെതായ സവിശേഷതകൾ പ്രത്യേകതകൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ കരുതുന്നത് പോലെ ഉള്ള ഒരു സാങ്കേതിക ജ്ഞാനമല്ല ഈ കുട്ടികൾക്കുള്ളത് നമുക്കത് കൂടുതൽ അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ പലരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നാണ് ഒരിക്കലും സാങ്കേതിക ജ്ഞാനം കുട്ടികൾക്ക് നിഷേധിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട സുരക്ഷ ഒഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ സുരക്ഷ അവർക്ക് ഒരുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അറിവുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ അറിയില്ല എന്ന് പറയുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചെറിയ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കൊടുക്കാറില്ലേ പിച്ച വെച്ച് നടക്കുന്ന കാലം മുതൽ പിടിച്ചു നടക്കൂ താഴെ വീഴും വീണാൽ മുറിവ് പറ്റും രാത്രി പുറത്തിറങ്ങി നടക്കരുത് പരിചയമില്ലാത്തവരുമായി കൂട്ടുകൂടരുത് അവരിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വഴി വാങ്ങി കഴിക്കരുത് റോഡ് മുറിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇടം വല നോക്കണം ഇങ്ങനെ എത്രയെല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും അധികം സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ലോകത്താണ് സൈബർ ലോകത്താണ് അതിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അപകടമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ടോ അവർ ആ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ലോകത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ വഴി നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും ഉത്തരം അതിനുള്ള കാരണം നമുക്കത് അറിയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അങ്ങന
അധികാരം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ആദ്യം നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിനും മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നതിനും പ്രധാന കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ആണ് എന്ന് ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും ഒരു പ്രചരണ കാലത്ത് വളരെയേറെ യുവജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു നേതാവായിരുന്നു അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ യുവജനങ്ങൾ വ്യാപകമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പ്രചാരണം നടത്തിയതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക എത്ര ശക്തമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോലെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് എത്ര വലുതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയകാലത്ത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ എത്ര കാര്യക്ഷമമായിട്ടാണ് എത്ര ഉപകാരപ്രദമായിട്ടാണ് ഈ സോഷ്യൽ മാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചത് ദുരന്ത മേഖലകളിൽ സഹായമെത്തിക്കുന്നതിനും ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനും ഒക്കെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നടത്തിയ പ്രവർത്തനം ഏതൊരാളും അവരെ അഭിനന്ദിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പരാലമ്പരായ ആളുകൾക്ക് സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ മാധ്യമങ്ങൾ എത്രമാത്രം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ചലഞ്ചുകൾ അഞ്ച് ഞാൻ അഞ്ച് കിലോ അരി നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചലഞ്ച് തുടങ്ങി അൻപതിനായിരം കിലോ അരി കളക്ട് ചെയ്ത സംഭവം നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നിരാലംബരായ പലരെയും സഹായിക്കുന്നതിന് പല വിധത്തിലും ഈ മാധ്യമം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദേശത്തും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ഉള്ള ആളുകളെ അവരുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് കുടുംബക്കാരും സ്വന്തക്കാരുമായ ആളുകളുമായിട്ട് നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് എത്രയോ വലിയ കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണഫലമല്ലേ യാത്രയിൽ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഒരു വഴികാട്ടിയായി നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമാണ് ഇങ്ങനെ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ഈ മാധ്യമം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അറിവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകൾ അവിടെ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടാത്തതായി ഒന്നുമില്ല മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നത് മാതാ പിതാ ഗൂഗിൾ ദൈവം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു ഏത് ചോദ്യത്തിനും അവിടെ നിന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏത് സംശയത്തിനും അവിടെ നിന്ന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള അനന്ത സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മാധ്യമം തന്നെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റും സൈബർ ലോകവും എന്നാൽ ഈ ലോകത്ത് പതിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചതിക്കുഴികളും അപകടങ്ങളുമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ കേരിയ വിദ്യയെ ഈ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ ഇതിനെയൊന്നും നിഷേധിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് അതിൻ്റെ അപകടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൻ്റെ നന്മകളും ഗുണങ്ങളും ക്രിയാത്മകമായി ഉപയോഗിക്കുകയുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പല രീതിയിലും പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് അപട അപകടകാരിയായി മാറുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് പോലെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ പലപ്പോഴും പലതും തെറ്റാണ് നമ്മുടെ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ തന്നെ നിരവധി തവണ മരിച്ച വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സലീം കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമാ നടൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പതിനഞ്ച് തവണയോളം മരിച്ചു എന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ വാർത്തകൾ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകളുടെ പ്രചാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇന്ന് കളിക്കളങ്ങളിലല്ല കളിക്കുന്നത് അവർ റൂമിൽ അടച്ചിരുന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗെയിമുകൾ കളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് പലപ്പോഴും നീങ്ങിയ ഒന്നാണ് ഗെയിമുകളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം ഇത് പലപ്പോഴും അഡിക്ഷനിലേക്ക് പോലും മാറാറുണ്ട് കുട്ടികൾ ഇതിന് അഡിക്റ്റ് ആയി പോകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കൗമാര കാലഘട്ടത്തിലെ കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല തിരിച്ചറിവ് അവർക്കില്ല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റായ വഴികളിലൂടെ പോകുന്ന ചില ഗെയിമിലൂടെ അവർ കടന്നു പോവുകയും അതുപോലത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരാളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും സാമൂഹികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ അപകടകരമാക്കി തീർക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡിക്ഷൻ മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ നെറ്റ് അഡിക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഇതിന് വിധേയരായി പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും നിരവധി ഗെയിമുകൾ എന്ന
ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗെയിം കുട്ടികൾക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം അൻപത് ദിവസത്തോളം ഓരോരോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ പേടി മാറ്റുകയാണ് അസമയത്ത് രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് ഭീകരമായ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സിനിമകൾ കാണുക ശരീരത്തിൽ പോറലുകൾ ഉണ്ടാക്കി ചില ലെറ്ററുകളൊക്കെ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക വിചിത്രമായ സംഗീതങ്ങൾ കേൾക്കുക ഇങ്ങനെ ഭയാനകമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി അവന്റെ പേടി ഇല്ലാതായി കഴിയുമ്പോൾ അവൻ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ കയറി വലിയ ഉയരങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് നിലകളുള്ള കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്നും എടുത്തു ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുക ഈ ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യയിലുള്ള ഒരു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കോളേജിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട ആ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയതെന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിന് യാതൊരു ഉപകാരവും ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യിച്ച് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥി പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗെയിമാണിത് അതുപോലെ ഇന്ന് വളരെയേറെ വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പബ്ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം അതനുസരിച്ച് ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം കുട്ടികൾ വരുത്തി വെക്കുന്നു മാതാപിതാക്കളുടെ ഓൺലൈൻ അവരുടെ ബാങ്കിങ് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് പാസ്വേഡ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് പണം നൽകുകയും അങ്ങനെ പണം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കളുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ഗെയിമുകൾ തന്നെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഗെയിമിന്റെ ലോകത്ത് നിന്നും പൂർണ്ണമായി മാറ്റി നിർത്തുക അല്ല വേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് കഴിയില്ല പക്ഷേ ഇവർ കളിക്കുന്ന ഗെയിമുകൾ ഏതാണ് ചില ഗെയിമുകളിലൊക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് സഹ കളിക്കാരുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവർ ആരുമായിട്ടാണ് എത്തരം ആളുകളുമായിട്ടാണ് കൂട്ടുകൂടി ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് അവർ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഇവർ കൈമാറുന്നുണ്ടോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഗെയിമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ റിവ്യൂ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവരൊക്കെ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അത് നോക്കി അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഗെയിമിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തരത്തിലുള്ള ഗെയിമുകളാണ് കുട്ടികൾ കളിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എത്തരത്തിലുള്ള ഗെയിമുകൾ കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ റമ്മി കളിക്കുക ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ റമ്മി കളിക്കുക വളരെയേറെ പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പണം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ തങ്ങളുടെ കഥകൾ വിവരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇതൊക്കെ ചില അഡിക്ഷനുകളായി പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം സെക്സ്റ്റിംഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടും ഇത് ഓൺലൈനിലൂടെ പരിചയം സ്ഥാപിച്ച ഒരാളുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്ത് ആ ചാറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം അവർ അവരുടെ വിശ്വാസ്യത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എതിർകക്ഷി ആവശ്യപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് ചില ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടും അത്തരത്തിൽ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് അപകടകരമായി മാറുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രം അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾ ധരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതായി എന്നാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഓർക്കുക ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇല്ലാതാകുന്നില്ല അതിനു മുമ്പേ സൈബർ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും വളരെ വിശ്വാസത്തോടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് വിശ്വസ്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ ചിത്രം നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാൽ ഓർക്കുക നമ്മൾക്ക് എത്ര പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയാണോ ഇത് ആ വ്യക്തിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വസ്തനായ ആൾ വേറെ ഉണ്ടാകും ആ ആൾക്ക് ഇത് കൈമാറാം ഇത്തരത്തിൽ ഇത് കൈമാറി കൈമാറി നമ്മുടെ ഒരു ശത്രുവിന്റെ കൈവശം ഇതെത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ കയ്യിൽ വശം ഇതെത്തിയാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന അപകടം എത്ര വലുതാണെന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുമോ അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കൗമാരക്കാരായ കുട്ടികൾ ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും അപരിചിതരുമായി ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ തയ്യാറാകരുത് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളുമായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്നും തയ്യാറാകാതിരിക്കുക കൗമാരക്കാലത്തെ കുട്ടികളുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണ്
അവർ കേവലം ഒരു പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം മാത്രമായിരിക്കും കാണുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന മധുരം പുരട്ടിയ വാക്കുകൾ മാത്രമായിരിക്കും കേൾക്കുക പ്രൊഫൈൽ ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരാൾ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏകദേശം ഇരുപതോളം ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇരുപത് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴാണ് തനിക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രമെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുക അത്രമാത്രം യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത തൻ്റെ പോരായ്മകളെല്ലാം മറച്ചു വെക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളായിരിക്കും പലപ്പോഴും പ്രൊഫൈൽ ചിത്രങ്ങളായിട്ട് വരിക അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് അതിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് മാത്രമല്ല മധുരതരമായ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലയിലാക്കുന്നവരുണ്ട് തനിക്ക് കൂടുതൽ ലൈക്കുകളും കമൻറ്റുകളും കിട്ടുന്നതിന് പോസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുകയും ആ ലൈക്കും കമൻറ്റും കണ്ട് അതിൽ വീണു പോകുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുട്ടി കൂടുതൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും കിട്ടാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ സാഹചര്യമാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത്ര ലൈക്കും കമൻറ്റും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തിയെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നമ്മൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാതെ അവരുമായി സംസാരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നാൽ ആരാണോ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നോട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം ആ കുട്ടി പ്രകടിപ്പിക്കും യാതൊരു പരിചയവുമില്ലാത്ത ഒരാളുമായി ഇത്തരം ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും ഒരു പതിനാറ് വയസ്സുകാരി ഓൺലൈൻ പ്രണയം മൂത്ത് ചെന്നു വിട്ടത് അറുപത് വയസ്സായ ഒരു വൃദ്ധൻ്റെ അടുത്താണ് ഓൺലൈനിലൂടെ കണ്ട ചിത്രമല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം അതിലൂടെ കണ്ട രൂപമല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപം അതിലൂടെ കണ്ട വാക്കുകളോ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോ അല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നേരിൽ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന സെൽഫി പ്രേമം സെൽഫികൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപകടകരമായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് സെൽഫി എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സെൽഫി എടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായി എത്രയോ അപകടങ്ങളാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മുംബൈ പോലീസ് അവിടെ പതിനഞ്ചോളം നഗരത്തിലെ പതിനഞ്ചോളം പ്രദേശങ്ങൾ നോ സെൽഫി സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രമാത്രം അപകടകരമായ രീതിയിലേക്ക് ഈ കുട്ടികളുടെ സെൽഫി പ്രേമം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്നു കാഴ്ചത്തകരാറ് ഉണ്ടാകുന്നു നടുവേദന ഉണ്ടാകുന്നു ശരീരത്തിന് പല വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു വിശപ്പില്ലായ്മ ഉറക്കമില്ലായ്മ ഇതൊക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ്റെ ഫലമായി കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങളാണ് ദുരിതങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ സ്വകാര്യത ഇവിടെ ഒരിക്കലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പലതും സൗജന്യവുമാണ് പലപ്പോഴും ഈ സൗജന്യമായ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ തെറ്റുണ്ട് നമ്മളോട് പലപ്പോഴും ഇവർ ആക്സസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ കൊടുക്കും റീഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എഗ്രി നമ്മൾ എഗ്രി ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നുണയാണത് ഒരിക്കലും അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അവിടെ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് വായിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിപ്പത്തിലല്ല ഉള്ളത് ആളും ഇതൊന്നും വായിച്ചു നോക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത എന്നാൽ നമ്മൾ റീഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എഗ്രി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഒരു സൈൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം നമ്മളുടെ എല്ലാ സ്വകാര്യതകളും നമ്മുടെ ചിത്രങ്ങളും നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങളും ഒക്കെ അവർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുവാനുള്ള അനുവാദമാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് നമ്മളിൽ എത്ര പേർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ബാധ്യത അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കുമുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുക ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ഈ മേഖലയിൽ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് പല കുറ്റങ്ങൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾ കൂടി ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും ഇവിടെ സൈബർ ലോകത്ത് ഇരയാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇര ഒരു കുറ്റവാളി കൂടിയാണ് ആ ഇര ഒരു കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇരയാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കഴിയുന്നത്
എന്ന് മാത്രമല്ല അതുവരെ അവർ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന കളികളും മറ്റ് പ്രവൃത്തികളും നിർത്തിവെക്കുകയും എന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറിവുള്ളവരായിട്ട് അവരെപ്പോഴും പെരുമാറുന്നു ഇതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ ഓൺലൈൻ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ഇടപെടുമ്പോൾ കൂടുതൽ രഹസ്യം സ്വഭാവമുള്ള സ്ഥലത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിക്കും രക്ഷിതാക്കൾ എത്തുമ്പോൾ ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാധ്യമമോ ഓഫ് ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ നല്ലതല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ചില നമ്പറുകളിലേക്ക് ഈ കുട്ടികൾ നിരന്തരമായി വിളിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഫോൺ വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സംശയത്തോടെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിലപ്പെട്ട ചില ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും മറ്റ് സമ്മാനങ്ങളും ഒക്കെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് നിരന്തരമായി ലഭിക്കുന്നതായി തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെലഫോണോ മറ്റ് സമ്മാനങ്ങളോ ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതായി തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്തതോ കുട്ടി നേരിട്ട് കാണാത്തതോ ആയ ആളുകൾ കുട്ടിയുടെ സൗഹൃദ ലിസ്റ്റിൽ കാണുക പെട്ടെന്ന് കുട്ടിയുടെ ഭാവം മാറുക ഉൾവലിയുക മാതാപിതാക്കളുമായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുറവ് വരിക ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള മോശം ഭാഷകൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നിന്നുണ്ടാവുക ഇത് എല്ലാം സൈബർ ബുള്ളിയിങ്ങിന് ഇരയായ ഒരു കുട്ടിയുടെ ലക്ഷണമായി നമുക്ക് കരുതാം ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് വീട്ടിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എവിടെ വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും കാണുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കണം കമ്പ്യൂട്ടർ വെക്കേണ്ടത് കുട്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഫോൺ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടരുത് അത് തിരിച്ചു വാങ്ങണം ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ നിരന്തരം ഉറക്കം തോന്നുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ച് ആ കുട്ടിയുടെ കാരണം കണ്ട് തീസിലാക്കിയ അനുഭവം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് പകരം എല്ലായ്പ്പോഴും കുട്ടി മൊബൈലിൽ ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കും രാത്രിയിൽ ഉറക്കമുണർന്ന് ആ കുട്ടി ഇരിക്കാറില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ വാസ്തവം ആ കുട്ടി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പോവുകയും പുത മൂടി പുതച്ച് കിടക്കുന്ന പുതപ്പിനുള്ളിൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരമായി രാത്രി മുഴുവൻ തനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുത്തുവിടരുത് മറ്റൊന്ന് മൊബൈൽ ഫോണിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഓഫാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ വാട്സാപ്പിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒക്കെ ചില മെസ്സേജുകൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരും ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് തുറന്നു നോക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ അത്തരം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തു വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് മാത്രം ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ തുറന്നു നോക്കാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരായി തീരും ഫേസ്ബുക്ക് പോലെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളും അതുപോലെ ഒരുപാട് മെസ്സേജുകളും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിത്രങ്ങളും മെസ്സേജുകളും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഞാനിത് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ആരെയെങ്കിലും ഇത് വേദനിപ്പിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ മറ്റാരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുമോ എന്ന് കൂടി ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നതെന്നും അവർ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് വേദനിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നമായി തീരുന്ന ഒന്നായി മാറുമോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു പോസ്റ്റ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മാധ്യമം മീഡിയകളിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുവാനുണ്ട് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാം ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ലോകത്ത് സൈബർ ലോകത്ത് ഒരാൾ എത്ര സമയം ചിലവഴിച്ചു എന്നതല്ല പ്രശ്നം എന്തിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചു എന്നതാണ് പ്രശ്നം അതിന്റെ നല്ലതിന് നന്മകളെ നല്ല വശങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അനന്തമായ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ചതിക്കുഴികൾ നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ് ആ 